más información en esta mañana de la radio, más sobre los proyectos que se van a tratar hoy en el Consejo Deliberante en una nueva sesión ordinaria. Vamos a hablar con el concejal de Juntos por la Libertad, está en línea Manuel Polo. Manuel, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Eh, buen día, Andrea, muchas gracias por el llamado. Y bueno, acá estamos con un nuevo eh, proyecto que, eh, bueno, el proyecto trata de que el Ejecutivo Municipal suspenda el, el aumento de las tasas hasta el 31 de diciembre. Uh -huh. eh, vale recordar, digamos, que casi la totalidad de las tasas del, que cobra el partido de Pebojo están indexadas de alguna u otra manera. Eh, a partir de este año tenemos un montón de tasas y derechos que están indexados por el sueldo del empleado municipal, que se creó la llamada unidad fija, que para nosotros representa un, una, un hecho bastante eh, aberrante, digamos, eh, pretender que las tasas se eh, actualicen de acuerdo al sueldo de un empleado municipal, porque eh, no, no, no resulta conveniente, y de hecho no eh, está resultando muy mal en... en la utilización de esa unidad fija. Uh -huh. este, por otro lado, también vemos que eh, el municipio eh, pudo ahorrar el 42% de lo que recibió de eh, recursos de libre disponibilidad. Eh, hasta el 30 de junio el gobierno recibió casi 13 mil millones de pesos y apenas eh, eh, gastó el 42%. Eh, eh, pudo ahorrar el 42%, 5.500 millones pudo ahorrar. Es decir, al gobierno municipal le está haciendo muy bien con el gobierno de Miley, digamos. Y lo que nosotros pretendemos con este proyecto es que si tiene tanta plata o le sobra tanta plata, que eh, también puedan disfrutar los peguajenses o los comerciantes o los comercios de Peguajó de algún beneficio eh, dado que el municipio cuenta con mucho dinero. Es decir, lo que nosotros pretendemos ni siquiera es que deje de cobrar tasas municipales, sino que suspenda los aumentos que eh, se van a ir indexando con los aumentos de sueldos municipales, con el litro de gasoil, eh, con la facturación. Este, el, el proyecto en sí consta de, 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 de tres eh, artículos, de tres... Eh, eh, uno, que la unidad fija, que lo que corresponde al, a, a lo que se actualiza con el sueldo de los municipales, que eh, tome como de acá hasta fin de año, que tome eh, el valor del sueldo municipal del 31 de mayo de 2024, o sea que no, 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 no que de acá hasta fin de año todo lo que está eh, referido a la unidad fija tome el valor del sueldo de un empleado municipal al 31 de mayo. Uh -huh. Que el litro de gasoil... Eh, que no sea que se tome como base lo, lo que se liquidó en la cuota 2, el kilogramo de carne eh, del mercado de cañuelas, también lo que se liquidó en la cuota 2, eh, y, y que también para lo que responde a seguridad y higiene, que eh, se calcule como se venía calculando, pero que de ninguna forma pueda superar lo que facturaron en la cuota 2, es decir que porque puede haber que algún comercio, haya, sabemos que la cuota de la, la tasa por inspección de seguridad y higiene tiene que ver como, con la facturación, que es un ingreso bruto uh -huh. eh, encubierto, este, que si algún comercio, re, eh, por, por alguna razón o por cuestiones de estacionalidad, vende menos en verano que en, en otoño o que en invierno, este, que no supere el valor... De, de lo que pagó en la cuota 2, digamos. Por ese, de, por ese tema, es que eh, nos parece que el municipio tiene espaldas como para que los pehuajenses y los comerciantes de Pehuajó tengan eh, cierto alivio, digamos. Sabemos que las ventas están siendo difíciles, que para cada una de las familias de los contribuyentes pehuajenses está siendo complicado llegar a fin de mes y entendemos que el municipio tiene alguna herramienta como para hacer un poquito más fácil esa situación económica, de acuerdo a lo que ellos mismos publican en uh -huh. la situación económico-financiera. Eh, 
lamentablemente, ya te digo, en la reunión de comisión que tuvimos ayer, el, 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 el Ejecutivo o el oficialismo decidió que no va a acompañar este proyecto, porque hay otra situación también que se da, que eh, cuando se actualicen los sueldos de los empleados municipales, también se van a actualizar un montón de tasas, que por ejemplo la, eh, la entrada al cine surro, eh, no sé, el derecho de ventas ambulantes, permiso por uso y servicio, derechos de oficina, derechos de empadronamiento, de construcción, eh, no sé, un montón de, de, de tasas municipales se actualizan por esa unidad fija que eh, van a aumentar de acuerdo a lo que aumente el sueldo de los municipales. Uh -huh. eh, entonces se van a ir, van a tomar valores realmente importantes. Bien. Manuel, todo esto, y, y siempre lo remarcamos porque es importante, digo, muchas veces se, se minimizó y hasta se trató de ridiculizar eh, la lucha por el acceso al RAFAM. Toda esta información proviene de ahí. Hubiera sido imposible tener toda esta información si no tuviéramos el acceso al RAFAM. Hubiera sido imposible, imposible tenerlo. Este, eh, no, 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 no hubiéramos podido... Eh, tener estos números, o sea, lo que nosotros, lo que antes era una percepción, lo que nosotros percibíamos de esta manera, ahora le estamos dando un, un marco y un sentido con números, digamos, con, eh, es decir, podemos saber exactamente que el eh, municipio ahorró el 42% de todo el dinero que le entró. O sea, ningún hogar de ningún peruajense entiendo que puede ahorrar el 42% de lo que le entra a la casa o ningún comercio puede ahorrar el 42% de lo que factura, por eso ya que el municipio puede hacerlo, lo que nosotros pedimos es que nos tire una soga, digamos, que nos dé un eh, de alguna manera eh, algo que nos permita que pagar las tasas sea menos eh, doloroso. O sea, ni siquiera estamos pidiendo que no cobren las tasas, a ver, estamos pidiendo que no las aumenten, porque... Si nosotros hubiéramos pedido que no cobren más las tasas, nos van a decir que queremos desfinanciar el municipio. Claro. Y, no, y no es nuestro objetivo desfinanciar el municipio. Nuestro objetivo es que si le sobran 5.500 millones de pesos, bueno, que algo de eso que le está sobrando pueda ir para los contribuyentes. E e ese es el objetivo de este, de este proyecto, porque... Bueno, entendemos la situación y, y, y nos parece injusto que solamente el municipio sea quien puede ahorrar. Eh, después, analizando de qué manera lo ahorró, eh, eh, no, no, nos damos cuenta de la perversidad eh, porque el municipio pudo haberle aumentado a los empleados municipales mucho antes de, lo que, de cuando les aumentó. Les aumentó el mes pasado el aumento fuerte. Eh, sin embargo, tuvo dinero siempre para que los empleados municipales no tengan que pasar ningún tipo de zozobra como las que pasaron. Es decir, eh, eh, a los empleados municipales de menor categoría, el municipio los obligó a elegir entre qué comida hacer y qué comida no hacer, porque eran sueldos de hambre realmente. Eh, y el municipio tuvo la plata para poder hacerlo. Y, y eso es perverso. Eh, realmente, y eso sí, sin la ayuda del RAFAM no lo hubiéramos podido ver. Es decir, el municipio, porque pudimos ver la entrada, los flujos de fondos y, eh, y la coparticipación entra de manera periódica y entró siempre, no es que hubo algún mes que no le entró o plata uh -huh. que no le entró, el municipio siempre tuvo la coparticipación y siempre eh, destinó históricamente, eh, en los últimos 10 años, se asignaba entre el 95 y el 100% de lo percibido en coparticipación y basueldos municipales. En el primer semestre del año 2024 se asignó solo el 60%. Es decir, el municipio tuvo la plata para aumentar a los empleados municipales y no le aumentó. Los hizo pasar hambre, los hizo elegir entre qué eh, comida hacer o qué no hacer o entre dejar alguna cosa pudiendo, eh, haber, pudiendo haber evitado esa situación. Yo no digo, o sea, los sueldos no iban a cambiar, iban a seguir siendo bajos, digamos, Sí, sí. Pero sí, se, sin duda, hubiera hecho la vida eh, de esos empleados municipales que están en la categoría más baja un poco menos difícil de lo que les fue hasta llegar hasta el 30 de junio. Ahora entiendo que la situación se ha normalizado un poco, pero sí, eh, a costa de, de, de esas eh, pesares de los 
empleados municipales es que el municipio pudo ahorrar los 5.500 millones de pesos que, que nos muestra la situación económico-financiera. Manuel, decías este, que ya en la reunión el oficialismo anticipó el rechazo. Sí, sí, porque este, este proyecto nosotros lo presentamos el 22 de julio, eh, en la sesión anterior hicimos una presentación porque iba, como es un proyecto de ordenanza, se trata en comisión, eh, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y fue rechazado por el oficialismo en la reunión que tuvimos ayer. ¿Con algún argumento? Lo presentamos, ¿Cómo? ¿Con algún argumento? Eh, a nosotros ahora no, no nos dieron ninguno, simplemente que no lo iban a acompañar. Veremos en la sesión de hoy si, eh, si ellos nos dan algún argumento eh, un poco más eh, claro del por qué. Uh -huh. O sea, eh, no nos van a poder decir que el municipio se va a desfinanciar porque claro. los números están acá y están claros. O sea, le sobran 5.500 millones del primer semestre. O sea, tienen eh, plata como para no aumentar las tasas. Repito, es eh, el proyecto, si, eh, si se ve, es bastante pijotero en lo que pide. No, 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 no estamos uh -huh. pidiendo demasiado. Simplemente que no aumenten las tasas. Eh, porque todas las tasas en el partido de Provo están indexadas por una por el kilo de carne, por litro de gasoil, eh, por facturación eh, o por sueldos de empleados municipales, como esta unidad fija nuevamente ahora, que se inventó ahora, que es realmente lamentable y desastroso y que viene a romper absolutamente eh, toda, toda lógica, digamos, de, de, de cobro de, de tasas. Manuel, eh, te saco de este tema, sé que querías hacer referencia a una eh, a, a otra situación. Eh... Sí, mira, este, gracias Andrea por esta oportunidad que me da. Este, eh, habrán visto ustedes en las noticias que uh -huh. hubo un vuelco en la curva de la Luisa en el acceso a Monescazón el día domingo. Eh, lamentablemente, quien eh, conducía el auto era mi mujer, que iba con tres de mis sobrinas y la novia de uno de mis hijos, iban a ver un partido de fútbol en la Monescazón un domingo, a pasar un día, eh, digamos, fuera de, de casa, digamos, a, a entretener más que nada a mis sobrinas, que ninguna vive acá en Argentina, lamentablemente, por todas han tenido que llegar de alguna manera del país. Este, y bueno, en la curva de la Luisa eh, hay una, un descalce entre la cinta asfáltica y la banquina de 20 centímetros. Yo le saqué una foto, eh, puse una de mis zapatillas, yo calzo 43, no es, un, no es una zapatilla chica. Uh -huh. eh, y se ve que el descalce que hay entre la banquina y la y la y la cinta asfáltica y la ruta es de más de 20 centímetros. Mm. El auto mordió la banquina y empezó a dar vueltas, dio al menos dos o tres vueltas, no lo recuerda bien mi mujer, eh, que bueno, gracias a que conduce de manera prudente, iba a menos de 80 kilómetros por hora, iban todos con el cinturón de seguridad puesto, eh, no pasó nada más grave que un susto. Mm. Eh, Déjame agradecer eh, a, a toda la localidad de Monescazón, eh, a todos, a todo, a todo Monescazón, al, eh, a las chicas del fútbol femenino de estudiantes, al el plantel de primera de estudiantes, que todos se estrenaron ahí a, a darnos una mano, a, al señor Parrota de Monescazón, a la gente de la ambulancia y del hospital de Monescazón, a quien más no quiero olvidarme de nadie, de FM Eclipse, que nos tiene una mano eh, muy grande. Uh -huh. Después, también, eh, eh, un agradecimiento enorme a, a la gente que está en el campo, en el establecimiento de La Luisa, a Federico y Martín, a los que están en el establecimiento de Los Gringos, a Hernán, a que está en el establecimiento de Las Marianas, a Alberto a Javier Aldunzin, que tiene un tambo ahí atrás, a todos ellos que nos dieron eh, una mano enorme ayudando a buscar, también iban con una perrita que se escapó del susto y nos mm. ayudaron a encontrarla el día lunes recién, pudimos encontrarla, este pero de manera desinteresada Hernán salió el domingo a la noche con un reflector a ver si encontraba la perra, realmente cosas que, mm. eh, 
que le hacen a uno pensar que es posible vivir en una sociedad mejor, ¿no es cierto? Que esos gestos que, que son eh, realmente impagables. Así que tenemos eternamente agradecido a, a, a la localidad de Monejazón. Manuel, nos alegra muchísimo que haya sido solamente un susto, eh, que, que estén todos bien, eh, por supuesto que, que adherimos a esto justo en un momento muy particular, ayer me tocó pasar sí, por, sí. Una, por una situación así, Digo, es, es importantísimo ver cómo la gente acciona, reacciona, acompaña eh, y, y en momentos de tanto dolor y de tanta tensión y de tanto de tanta cosa es importante lo que decías, ¿no? Saber que sí hay gente dispuesta a ayudar a otro desinteresadamente, acompañar y hacer lo que haya que hacer. Eh, nos alegra que tu familia esté bien. Eh, entendemos la emoción eh, y, y la situación sí. que, que te provoca y, bueno, por supuesto que mandamos un, un beso enorme a toda tu familia. Bueno, muchas gracias y, y lamentablemente también como soy concejal tampoco mm. puedo dejar de ver el otro lado claro. de, la, de la desidia, digamos, porque eh, tengo en contraste enfrente de donde eh, mi mujer mordió la banquina, se está haciendo una obra de miles de millones de pesos o millones de dólares para sacar agua de monetazón que no va a servir para nada porque ni siquiera el acuífero de monetazón tiene que causar suficiente para sacar agua y no son capaces de reparar, eh, poner un metro cúbico de tierra alrededor de la banquina, eh, como para evitar este accidente. Y te, hablando con uno de los chicos de ahí, de la de la estancia o del establecimiento de la Luisa, eh, cuando nosotros le vamos a pedir permiso para entrar al campo, para buscar a, a, a la perrita que se perdió, el chico nos describe con total... Eh, seguridad, el, el accidente cómo fue, eh, sin haberlo visto, me dice, claro. eh, yo hace poco que estoy acá y ya es el tercero que veo eh, hablo con gente de Monejazón conocidos de eh, y me dice, sí, ahí está la, la, la banquina está descalzada este todo el mundo sabe que ahí la banquina tiene un pozo de por lo menos 20 centímetros y nadie hace nada, realmente eso eh, la desidia, no, no puedo evitar verlo también con esos ojos, ¿no? De, 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 de concejal que me toca, y le agradezco también eh, a Dayana Gómez, uh -huh. eh, colega concejal, que, bueno, el 7 de marzo presentó ella el proyecto eh, y, y lo aprobaron y, y pasaron cinco meses y, y no pasó nada, digamos. Es decir, eh, yo a veces cuando la gente reniega de la política, y estas cosas eh, entiendes por qué, ¿no? Este, cinco meses para señalizar, para arreglar una banquina descalzada, o sea, no, 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 no hay, no hay motivo, digamos, no, no hay motivo, no hay motivo porque Decidia, absoluta. Eh, se, se pudieron perder una, pudieron perderse vidas en esto sí. por algo que no cuesta nada, eh, es simplemente decidia o no importarle los que pasan, a la gente que pasa. Este, pero bueno, eh, veremos cómo, cómo seguimos con todo esto afortunadamente, repito fueron solo chapas un auto que no sirve más, culpa de una banquina descalzada este y nada bueno, ahora toca seguir y ver cómo, cómo seguimos con este tema Manuel, muchísimas gracias como siempre no, muchas gracias a vos, Andrea, y disculpame por este último no, por favor. Eh, tramo. Por favor. Que es una cuestión bastante personal, pero bueno, gracias, gracias igualmente. Pero qué hace a, a la vida de otros también, y es importante Segura, eh, seguramente, sí, sí, marcarlo. Seguro. Abrazo enorme. Bueno, y igualmente para ustedes, y muchas gracias. Hasta luego. Que tengas buen día, hasta luego. Gracias. Manuel Polo, concejal del Bloque de Juntos, hablando en principio de un pedido de cambios en las tasas, teniendo en cuenta que el municipio ha ahorrado una enorme cantidad de dinero eh, en los últimos meses, y finalmente hablando de este accidente, eh, que pudo haber sido muy grave y no lo fue, y no es el primero que pasa en el lugar que ya vienen marcando, eh, que tiene un montón de inconvenientes, pero que nadie se hace cargo.